வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் செவிக்கு விருந்தாக இந்த உலகத்துல இருக்கிற மக்கள் அனைவருமே ஒவ்வொருத்தவங்கள்டிருந்து ஒவ்வொருத்தவங்க வித்தியாசமா தான் இருப்பாங்க சில பேர் வினோதமான செயல்களை செய்வாங்க அப்படிதான் இங்கு ஒருத்தர் வினோதமான செயலை செய்யறாரு அவர் அப்படி என்ன செயலை செய்யறாருங்கிறத இந்த கதையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது கீவா ஜெகநாதன் அவர்கள் எழுதிய டபீர் சுவாமி என்ற சிறுகதை தமிழ் தாத்தா டாக்டர் உ வே சுவாமிநாதன் ஐயர் அவர்கள் சொன்ன ஊறுகாய் கதைகள்ல ஒன்றுதான் இந்த கதை கும்பகோண காலேஜ்ல நடந்த நிகழ்ச்சி அங்க இருக்கிற அந்த காலேஜ்ல உள்ள அந்த பேராசிரியர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஓய்வு நேரத்துல எல்லாரும் உட்கார்ந்து மனம் விட்டு பேசி சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதாவது பொழுதுபோக்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு நாள் அவங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறாரு அவருக்கு அது ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னோட சொல்லலாம் அந்த ஊர்ல டபீர் தெரு அப்படின்னு ஒரு தெரு இருக்குது அந்த தெருவுக்கு அந்த பேரு எப்படி வந்துச்சு அங்க ஏதாச்சும் டபீர்னு வெடிச்சுதா அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது காரணத்தால வந்துச்சா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரு அதுக்கு ஒருத்தர் பதில் சொல்றாரு டபீர் சுவாமி அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் அங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாரு அவருடைய நினைவா அந்த பெயரை வச்சிருக்காங்க அநேகமா அவர் ஒரு மகாராஷ்டிரன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு இப்ப முதல்ல கேள்வி கேட்டார் இல்லையா அவர் சொல்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு அந்த பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறாரு இந்த கேள்விக்கு எங்கள்ட்ட பதில் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அமைதியா இருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அங்க ஆர் வி சீனிவாச ஐயர் அப்படின்னு ஒரு பேராசிரியர் இருக்காரு அவர் சொல்றாரு இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவர் கேட்ட தோரணையிலேயே ஏதோ ஒரு நகைச்சுவை இதுல இருக்குது வேடிக்கையா ஏதோ சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே தெரியுது இருந்தாலும் அவர் என்னதான் சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறத கேக்குறதுல எல்லோருக்குமே ஆர்வமா இருக்குது சரி நீங்களே சொல்லுங்க என்னன்னு கேட்கலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் ஆர்வமா கேக்குறாங்க இப்ப சீனிவாச ஐயர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு தஞ்சாவூர்ல மகாராஷ்டிரா அரசர்கள் ராஜ்யம் பண்ண போது அங்க அவர்களுடைய உறவினர்கள் நிறைய பேர் வந்து தங்கினாங்க காலப்போக்கல அவங்க எல்லாரும் அங்கேயே தங்கவும் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதனால அரசவையில அவங்களுக்குன்னு ஒரு வேலையை போட்டு கொடுத்து அவங்களுக்கு தகுந்த ஊதியத்தையும் கொடுக்குறாங்க உண்மையை சொல்ல போனோம்னா அவங்க எல்லாரும் ஏற்கனவே நல்ல வசதி படைத்தவர்களா தான் இருக்கிறாங்க அதனால எந்த ஒரு வேலையும் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப உழைச்சு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் அவங்களுக்கு கிடையாது இப்படி இருந்தவங்கள்ல ஒருத்தர் ரொம்ப சுறுசுறுப்பானவர் இருக்காரு அவருடைய வாழ்க்கையில எல்லா வசதியுமே இருக்கு ஆனா அவருக்கு ஒரு மனக்குறை சுறுசுறுப்பா செய்யற மாதிரி ஒரு வேலையும் இல்லையே நம்மளுக்கு அப்படிங்கிற மனக்குறை தான் அவருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு அவருடைய மனைவியும் சரி உறவினர்களும் சரி என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பா வேலை செய்யணும்னா அரண்மனையில ஏதாவது வேலை இருக்கான்னு பார்த்தா இங்க போய் சேருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா இதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு அவருக்கு அரண்மனையில வேலை பார்க்கற அளவுக்கு தகுதி இல்ல சாமானிய வேலையை பார்க்கற அளவுக்கு அவருக்கு இஷ்டமும் இல்ல இந்த நிலையில அவர் ரொம்ப தீவிரமா யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு தன்னுடைய கையில இருக்கிற பொருள செலவு செஞ்சாவது ஏதாவது ஒரு வேலைய நமக்குன்னு தேடிக்கணும் அப்படிங்கிற உறுதி மட்டும் அவருக்குள்ள அதிகமா இருக்குது என்ன உத்தியோகம் செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு கடைசியில ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு ஒரு நாள்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்யற மாதிரியான ஒரு வேலைய அவரே அவருக்கு உருவாக்குறாரு அரண்மனைக்கு போற வழியில இருக்கிற ஒரு சாலைக்கு பக்கத்துல ஒரு இடம் வந்து விலைக்கு வருது அத வாங்கிறாரு வாங்கி அங்க ஒரு சின்ன ஒரு கட்டணமும் கட்டுறாரு கட்டிட்டு அதுல நாற்காலி மேச பேனா பென்சிலு மைக்கூடு காகிதம் குறிப்பெடுக்கிற புத்தகம் அப்படின்னு ஒரு அலுவலகத்துக்கு என்னென்ன உபகரணங்கள் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் தன்னுடைய செலவுலயே எல்லாம் வாங்கி வைக்கிறாரு இப்ப அத ஒரு அலுவலகமா மாத்திட்டாரு ஒரு நல்ல நாள்ல நல்ல வேலையில சம்பளம் இல்லாத இந்த வேலைக்கு அவரு வர ஆரம்பிக்கிறாரு சம்பளம் இல்லைனால அவருக்கு ஒரு மன திருப்தி இருக்கு எப்பவும் சுறுசுறுப்பா வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி அவருக்கு இருக்கு சோம்பேறியா வெட்டியா வீட்டுல படுத்து பொழுது போக்காம ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறோமேங்கிற திருப்தியும் அவருக்கு இருக்கு தினமும் காலையில எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல உடைய அணிஞ்சுக்கிட்டு வந்துருவாரு காலையில சாப்பிட வேண்டியதை சாப்பிட்டுட்டு வந்துருவாரு மதியம் சாப்பிடணும்னா வீட்டுக்கு போவாரு அப்படி இல்லைன்னா யார்ட்டையாவது அங்க இருந்து இங்க கொடுத்து விடுவாங்க இரவு எட்டு மணி அல்லது ஒன்பது மணி வரை அலுவலகத்துலதான் வேலை பார்ப்பாரு அதுக்கப்புறமா அலுவலகத்தை பூட்டிட்டு அவளுடைய வீட்டுக்கு போயிடுவாரு கொஞ்ச நாள் இதே மாதிரி உற்சாகமா இரவும் பகலும் பார்க்காம அங்கேயே தங்கி வேலை செய்யறாரு சில நேரங்கள்ல அங்கேயே படுத்தும் தூங்கிடுவாரு அது அது என்ன அப்படிப்பட்ட உத்தியோகம் 
சரியா சொல்ல போனாது ஒரு சிறந்த உத்தியோகம் தான் சோம்பேறித்தனம் இல்லாம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஜாக்கிரதையா கவனிச்சு செய்ய வேண்டிய வேலை அந்த வீதி வழியா யார் யாரு போறாங்க யார் யாரு வர்றாங்க அவங்களுடைய உருவம் என்ன உடை என்ன அவங்க என்ன பேசிட்டு போறாங்க போகும் நேரம் என்ன வரும் நேரம் என்ன இப்படி எல்லாத்தையும் குறிச்சு வைக்கிறது தான் அந்த வேலை அவரை யாரும் வேலை ஏவவும் முடியாது அவரு சம்பளத்தையும் எதிர்பார்க்கல சாலையில எந்த நிமிஷம் யாரு போறா யாரு வருவான்னு யார் கண்டா ஒரு முறை அழகிய அழகியும் வருவான் அடுத்த கணம் கிளடியும் வருவான் எருமையும் போகும் மாடும் போகும் கோபத்தோடு ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டும் போவாங்க சந்தோஷமா ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுக்கிட்டும் வருவாங்க சிறுவர்களும் போவாங்க சிறுமியலும் வருவாங்க எல்லாவற்றையும் ஒண்ணு விடாம குறிச்சு வைக்கிற வேலையை தான் அவரு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு தேதி வாரியா மணி வாரியா நிமிஷ வாரியா கடிகாரத்தை பார்த்து கரெக்டா அவர் எழுதிக்கிட்டு வர்றாரு எவ்வளவு பொறுப்பான வேலை தம்முடைய இந்த வேலைக்கு ஒரு ஜன்னல் ஓரமா ஒரு நாற்காலியை எடுத்து போட்டுக்கிட்டு உட்காந்து எல்லாத்தையும் குறிப்பெடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யறது போல நோட்டு நோட்டா அடுக்கிக்கிட்டு இருக்காரு கலைய கலையாவே செய்வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வேலைய கண்ணும் கருத்துமா பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு மனுஷன் இந்த வேலையை செய்யறது மூலமா அவருடைய மனசுக்கு உற்சாகம் ஏற்படுது அவரோட வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கோ ஏதோ ஒரு பொறுப்புள்ள அரண்மனை வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற திருப்தி ஏற்படுது இவர் என்ன செய்யறாரு இந்த சாலையில் ஓரமா உட்காந்துட்டு என்னதான் பண்றாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிலருக்கு ஆர்வம் வருது ஆனா நம்ம போய் கேட்டு அவர் வேலை கெட்டு போய்விடக் கூடாது அப்படின்னு அவங்க பாட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இப்படி போய்கிட்டு இருந்த போது ஒரு நாள் அரண்மனையில உள்ள ஒரு தங்க பாத்திரம் காணாம போயிருது எங்க எங்கேயோ தேடி பாக்குறாங்க கிடைக்கவே இல்லை யார் திருநான்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல பல வகையில ஆராய்ச்சி செஞ்சு பாக்குறாங்க கிடைக்கவே இல்லை அன்னைக்கு அரண்மனைக்கு யார் யார் வந்தாங்க யார் யார் போனாங்கன்னு எல்லாம் விசாரிச்சு பாக்குறாங்க ஒன்னுல கூட பிரயோஜனமே கிடையாது அப்பதான் ஒருத்தர் சொல்றாரு இங்க திருடு போன பொருளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் திருடனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரே ஒரு வழிதான் கடைசியா இருக்குது இந்த சாலையில ஒரு மகாராஷ்டிரர் இருக்காரு அவர் ஒரு பைத்தியகரத்தனமான வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட ஒரு குறிப்பேடு இருக்கு அதுல காலையில இருந்து மாலை வரை இந்த தெரு வழியா யார் யாரு போனாங்க வராங்க அப்படின்னு உளவு பார்த்து எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு நாம அவர்கிட்ட போய் கேட்கலாம் நம்மளுக்கு ஏதாவது துப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அவரை பார்க்க போறாங்க அவரும் அன்போட வரவேற்கிறாரு அப்புறம் அவங்க கேட்டபடி அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த தின குறிப்பை எடுத்து காமிக்கிறாரு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாம எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிருக்காரு அந்த மனுஷன் தங்க பாத்திரம் காணாம போன அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு ஒரு குட்டையான மனிதன் தன்னுடைய தலையில எதையோ மறைச்சு வச்சு வேஸ்டிக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தான் அவன் அரண்மனையில இருந்து வந்திருக்கலாம் அவன் எதிர இருக்கிற சாக்கடைக்கு பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்தா தபீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு உடனே எந்திரிச்சு போயிட்டான் இப்படி எழுதியிருக்காரு இத வாசிச்ச உடனே அரண்மனையில இருக்கிற அந்த காவலாளி எல்லாமே டபீர்னு அவர் எழுதியிருந்த அந்த இடத்துக்கு போய் பாக்குறாங்க என்ன ஆச்சரியம்னா அவங்க எதை தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த தங்க பாத்திரம் அங்கதான் இருக்குது அந்த திருட அரண்மனையில இருந்து திருடிட்டு வந்து இப்போதைக்கு இங்க இருக்கட்டும்னு இங்க ஒழிச்சு வச்சிருக்கலாம் விசாரணையெல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம்னு நினைச்சா இங்க போட்டிருக்கான் டபீர் என்ற சத்தம் கேட்டது அப்படின்னு இவர் குறிப்பு எழுதுனதுனாலதான் இதை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சம்பளமே இல்லாம இவ்வளவு நாள் அவர் வேலை பார்த்திருக்காரு இல்லையா அதுக்கு இப்போ அவர் மீது அபார மதிப்பு வருது எல்லாருக்கும் அவரை உடனே அரசர் கிட்ட அழைச்சிட்டு போறாங்க அவருக்கு உரிய மரியாதை கொடுத்து டபீர் என்ற குறிப்பு எழுதுனால இவருக்கு டபீர் சுவாமி என்ற பட்டமும் ராஜ சன்மானமும் கொடுக்குறாங்க கதைய சொல்லிட்டு டபீர் சுவாமியின் வரலாறு இதுவா தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு சீனிவாச ஐயர் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் குடும்பத்தார்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க மீண்டும் இன்னொரு சிறுகதை அல்லது நாவலுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்